שלום, שלום. אנחנו במפגש נוסף בתוכנית, לא רק פרשת השבוע. מוזיאון ישראל מארח את בית אביחי. המפגש שלנו היום מתמקד בשרה, ובעניינים של גבר אחד, אישה ועוד אישה. איתנו במפגש, כמעט כמו תמיד, אביגדור שנן, פרופסור לספרות האגדה והיועץ האקדמי של בית אביחי, ושלומית שטיינברג, עוצרת בחירה לאומנות אירופה. יהיה מעניין. שלום לכולם, שלום שלומית. שלום אביגדור. נחמד להיפגש שוב. נכון, מזמן לא היינו באולם הזה. בהחלט ראוי לכך. הפרשה שלנו השבוע היא פרשת חיי שרה. באופן מאוד משעשע, הפרשה עוסקת בכל דבר פרט לחיי שרה. היא פותחת בסיפור מותה וממשיכה בנושאים אחרים. בכל זאת נעסוק גרוב הזמן בשרה, משום שהחלטנו השנה להקדיש כל מפגש ומפגש לדמות מקראית אחת, ודמותה של שרה נדחקה לשבת הזו ובה נעסוק. הנושאים האחרים בפרשת חיי שרה הם קודם כל פטירתה, העגומה מאוד, סיפור קבורתה, קניית מערת המכפלה וקבורתה, לאחר מכן נישואי רבקה, העבד שמביא את רבקה מחרן ליצחק, פרק ארוך מאוד, אולי מן הארוכים ביותר במקרא, ולאחר מכן נישואי אברהם עם קטורה, שעל פי המדרש היא הגר, ובסופו של דבר גם רשימת 12 צאצאיו של ישמעאל. כמו שליעקב היו 12 בנים, גם לישמעאל 12 בנים, אל נושא הפרשה, וכפי שאמרתי, מכולם נעסוק דווקא בתמותה של שרה, או בתמונה שמיד אומרים לנו, שניצבת מאחורינו. יחד עם זאת, כדאי להזכיר שבפרשת לך לך, שעסקנו בה בשעתו, דיברנו על כמה וכמה נושאים של להשתדל לא לחזור עליהם היום. דיברנו על השאלה מי הייתה הגר, איך בגלל אישה מצריה מגיעה ל... ביתו של אברהם. ועסקנו בשאלה כיצד הרתה, לא כיצד הרתה, אנחנו יודעים כיצד הרתה, אבל כיצד ההיריון של הגר גרם לקנאתה של שרה, שרה מענה אותה, הגר בורכת, בורחת, הגר חוזרת. דיברנו גם על יחסי ישמעאל ויצחק, הבנים. דיברנו גם בשאלת הצרות, שתי נשים לאותו גבר, וגלשנו לסיפור חנה ופנינה. לא דיברנו עליה, לאה ורחל, לזה השארנו. לשבתות שתבואנה, ועוד דיברנו בכלל על העובדה שעל פי המסורת היהודית, אברהם נשא מחדש את הגר לאחר מותה של שרה. אבל השאלה העיקרית, דמותה של שרה, ויחסים בין שרה לבין הגר וישמעאל, כלומר גירוש הגר וישמעאל מבית אברהם, הותרנו לפגישה של היום. ברשותך שלומית, עוד רגע, לפני שנגיע ליצירה הזו, לומר משהו על פתיחת הפרשה. בוודאי. הקרויה על שמה. הפרשה פותחת במילים, ויהיו חיי שרה מאה שנה, ועשרים שנה, ושבע שנים שני חיי שרה. ותמות שרה בקריית ארבע היא חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. במדרש המאוד מפורסם על פתיחת הפרשה, עוסקת בעובדה שהפסוק מדגיש מאה שנה, עשרים שנה, ושבע שנים, ואומר על המדרש שני דברים על כך. דבר ראשון, בעזרת פסוק מספר תהילים, יודע השם ימי תמימים, היינו שהקדוש ברוך הוא משלים את שנותיהם של צדיקים לחלוטין. ומבחינה זו, כפי שהם תמימים, גם שנותיהם תמימים. אברהם נולד ומת באותו יום, משה נולד בזין באדר, נפטר בזין באדר, גם שרה מתה ביום מאה, במאה עשרים ושבע בדיוק בגילה שלה. ושתיים, כל הפירוט הזה בא לומר שבת עשרים כבת שבע לנוי, עד לגיל עשרים עדיין נאה כמו ילדה בת שבע, ובת מאה כבת עשרים לחטא. כשם בת עשרים עדיין לא חוטאת, על פי תפיסת חז"ל זה גיל שעדיין לא חוטאים בו, שרה עד לגיל מאה לא חטאה. והייתה יפה לאורך כל חייה, נראה, מיד נראה את זה בהשוואה לתמונה, וכמובן צדקת לחלוטין. <חל> שרה <חל> של חז"ל היא אישה מושלמת. 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 את יודעת, בתקופת חז"ל נהגו לעתים לפתוח הרצאות או שיעורים במילי דבדיחותא, כדי ככה ליישב את הקהל ולהרגיע אותם. אני רוצה להביא לך דבר שנראה קצת כבדיחה, אבל קשור לעניין שלנו. רבי עקיבא, חכם מפורסם במאה השנייה, היה יושב ודורש והציבור מתנמנם. לא עלינו, זה קורה לפעמים, מתפתחים לנקר. ביקש לעוררן. איך מעוררים אותם? אמר, מה ראתה אסתר שתמלוך על שבע עשרים ומאה מדינה? כלומר, בזכות מה אסתר מולכה על מאה עשרים ושבע מדינות? והתשובה, תבוא אסתר, שהייתה בת ביתה של שרה, שחייתה מאה עשרים ושבע, ותמלוך. על שבע עשרים ומאה מדינה. זה שעשוע לשוני, אבל מטרתו כנראה הועילה, והציבור התעורר. הציבור שלנו ודאי גם כן ערני לאורך כל הדרך כולה. 
‫אז אולי באמת, לאחר שאמרנו ‫משהו על פתיחת הפרשה, ‫תציגי את הגלריה שאנחנו נמצאים בה. ‫בשמחה, הגלריה שאנחנו נמצאים בה, ‫על שם שיקמן במוזיאון ישראל, ‫מכילה בתוכה ומציגה לקהל הרחב ‫את היצירות שעוסקות בתנ״ך ‫ובברית החדשה. ‫היצירה שאנחנו יושבים לפניה ‫ומסתירים חלק ממנה מן הסתם, ‫היא של האומן יאן ויקטורס, ‫שהיה מבכירי תלמידיו של רנברנט, ‫והושפע מאוד, ועוד נדבר על כך, ‫מהמורה הגדול שלו. ‫בעוד אנחנו יודעים דבר או שניים ‫על יאן ויקטור, זה בנעוריו ובתקופת לימודיו, ‫אנחנו לא יודעים מה עלה בגורלו, ‫כי הוא עשה רילוקיישן, ‫כמו שאומרים היום, לברזיל. ‫כנראה שהיה סיכוי לעבודה שם, ‫ובאמסטרדם העמוסה, ‫ציירים מוכשרים של המחצית הראשונה ‫של המאה ה-17, ‫הוא לא מצא את עצמו, ‫אולי התחרות, אולי... ‫פשוט נראה היה לו שיש שם ‫אפשרויות יותר מרנינות להיות צייר. ‫מכל מקום, הציור הגדול הזה, ‫שעבר תהפוכות רבות, ‫או אפילו נבזז בשואה ‫מאוסקר בונדי, מלך הסוכר היהודי, ‫כפי שהוא כונה, ‫והוא שב למשפחה במהלך שנות ה-40 המוכרות. ‫איפה הוא התגורר? ‫פראג ווינה. אוסטריה וצ'כי, כן. כן, כן, כן. והיצירה נבזזה, נועדה למוזיאון של היטלר, והושבה למשפחת ה... משפחת בונדי, לימים נרכשה על ידי אדם שקראו לו וולף, וניתנה למוזיאון ישראל. קולגה שלי מהמוזיאון הבריטי, מהנשיונל גלרי ליתר דיוק, אמר שהם התחרו בנו לקבל את המתנה. ‫ואנחנו ניצחנו מי יקבל ‫את הציור הנפלא הזה לאולמותיו. ‫יש פה עוד ציורים מסביב, ‫אולי נאמר מילה עליהם ‫למען אנשים שירצו לבוא ‫ולראות יותר מאשר יצירה אחת? ‫יצא הדבר שקיבלנו ‫המון מתנות נהדרות בשנים האחרונות, ‫ופתאום אתה רואה שמשפחתו של אברהם אבינו, ‫על ילדיה, טפיה, נשותיה, ‫בעיקר אחת מהן, ‫שבה ומופיעה פה בהרבה מאוד ציורים, ‫ויש לנו אכן... ציור מהמאה ה-18 של הגר מדברת עם המלאך שבא לבשר לה שהנה הילד יחיה ויש מים. תמונה מוקדמת יותר מהמורה של רמברנד, פיטר לסטמן, שמתארת את הגר המיואשת וממש על סף עילפון מיובש וצמא, כאן ישמעאל נמצא במעב... בעובי התמונה, בעומקה, ולא כל כך רואים אותו. ויצירה שהגיעה לא מכבר מלונדון, מאוסף פרטי שהושאר לנו כעיזבון של עקדת יצחק, של סולומון דה בראי, תלמיד נוסף, שממש נותן לנו מושג בקטן איך נראתה עקדת יצחק של רמברנד בגדול. מה שאומר שהתלמידים של רמברנד לא פעם העתיקו את היצירות של מורם, כדי, או כתלגיל לימודי, או משום שהיה צורך וביקוש לנושא הזה. ‫אצל הרבה מאוד, גם יהודים ‫וגם נוצרים בהולנד של המאה ה-17. ‫וכמובן, שלא רחוק מאיתנו, ‫יושבת עבודה של טרוגר האוסטרי, ‫שבשנהב ובהבנה ברא מחדש ‫באופן מופלא ובעדינות רבה ‫את עקדת יצחק עם השא. ‫יש לנו מספיק שם. חומר לשנים שתבואנה oh, ‫להיפגש בגלריה. ‫לגמרי, הזאת ואם לא, נביא מהמחסן. ‫כן, והבנתי שיש לך כמה מאות. יש... ‫אוסף המחלקה מונה כ-1,400 פריטים, ‫והרבה מאוד מהם, מעל 200, ‫הם רק יצירות הולנדיות של המאה ה-17, ‫שהרבות רבות מהן עוסקות בתנ״ך, ‫כולל תיאורים של בת יפתח, ‫וכולל אה, אה, שירת דוד, ואנחנו... יש, ‫יש למה לצפות. ‫וכמובן גם עקדות נוספות. ‫אז אולי נחזור ליצירה שמאחורינו. ‫-לגמרי. ‫שכבר סיפרת את גלגוליה, ‫אבל בכל זאת, מה אנחנו רואים כאן? ‫די ברור, אני חושב, ‫אבל כדאי שמומחה כן. יבהיר לנו. ‫קודם כול, אתה אמרת לקהל שלנו ‫ששרה הייתה יפה מאוד. ‫יפהפייה. ‫יפהפייה עד זקנה, הלוואי על כולנו. ‫אבל זה לא קורה בציור הזה. ‫בציור הזה יש גישה מאוד דוגמטית ‫שמציגה את שרה כאישה מבוגרת מאוד. ‫לא נאה במיוחד ואפילו נרגנת, ‫שעומדת פיזית מאחורי ההחלטה של בעלה, ‫כיוון שבסופו של דבר היא זו ‫שדחפה אותו לכך, ‫לגרש את האישה הצעירה והמאוד נאה ‫שמופיעה כאן, והיא הגר. ‫הגר, שאנחנו כולנו זוכרים 
שהייתה ממוצא מצרי, ובוודאי שאורה ושערה היו קהים באופן טבעי לחלוטין, כי בת האזור שלנו מופיעה כאן כנערה, עלמה, אישה צעירה, הולנדית לכל דבר, וגם בנה ישמעאל מופיע כאן כנער זהוב שיער. שעל גבו השפעת החיצים שכמובן תסמל את עתידו. אולם כאן הם מתחברים למשהו אחר שעוד נגיע אליו כשנדון במדוע שרה מקבלת את הכיעור הזקן והלא נעים הזה, ויתרה מזאת. הצייר עושה כאן תרגיל אה, ציורי מעניין שהוא מצייר אותה בפלטה צבעים שאנחנו קוראים לה בשפת האומנות גריזאי. שהכוונה היא שהוא לוקח גוון אחד גריזאי בא מהמילה גרי, אפור, אבל הוא עושה את זה בחומים, הוא משתמש בפלטה הזאת בצבע חום לגווניו כדי להכניס אותה לרקע, לתת לה חשיבות יותר קטנה מול החשיבות של הצעירה הנאה, וכדי לומר משהו על זה שהיא הקסן בגרמנית, מכשפה. היא ממש נראית כמו אישה רעה, נרגנת, לא נעימה, ש... מכניסה את כל הסיטואציה, אמנם מהרקע, מתוך חלון ביתה, לקונטקסט שמכניס אותנו הצופים למעורבות רגשית כשאנחנו מביטים בתמונה, מה שלא קורה לנו מול כל יצירת אומנות, שאנחנו מזדהים עם האישה הצעירה והיפה. למה היא עושה את זה? למה הצייר עשה את זה? למה כל הדבר הזה נעשה? לוקח אותנו באמת לפרשנות שהיא אינה של חז"ל, אלא של אנשי הדת המצרים, ואנחנו נגיע אליה. נכון, אבל אני מבין שהדמות המרכזית זה אברהם דווקא, האור העיקרי, או דמותו של פניו של אברהם, שהוא מבוגר משרה בעשר שנים, והוא לא נראה כך בתמונה. הוא נראה יותר צעיר, מה שעוד יותר מדגיש את בגרותה, והוא גם נראה פטריארך, מה שאנחנו אוהבים לומר. הוא נראה, קודם כל, הוא סט"י לגמרי, הוא ממש מגיע לשם מגירוש ספרד. ויהודי הולנד שבאו מה, מספרד ופורטוגל אחרי 1492, לא רק בבגדה ובכיסוי ראש שלו, אלא יש בו משהו שייתכן מאוד, ויאן ויקטורס, שהיה כמו רבו ומורו רמברנט, מכיר וידוע בקהילה היהודית של יורדן, האזור היהודי של אמסטרדם, יכול מאוד להיות שאפילו גייס לטובת התמונה כמודל. אדם שהיה מ... מה השאלה על קצת שפתיים? באמת היו... זה מצוייר לפי מודלים? אנשים עמדו מולו כשצייר אותם? לרוב כן. אנחנו יודעים שלמשל הרבה מאוד מהדמויות של פלורה, אלת האביב, הייתה סאסקיה, אשתו הראשונה של רמברנט, ואחרי שהיא הלכה לעולמה בגיל צעיר, גם הנדריקה, אשתו השנייה, שוב הפכה להיות פלורה. ייתכן שזה היה ברצון לומר שהיא אישה צעירה, נאה ומביאה שמחה לתוך חיי בעלה. אבל כאן אה, הדמות היא כל כך מובהקת בפיצ'רס, בתווי פנים ההולנדיים שלה ובגוונים שלה, שאין לנו ספק שהייתה כאן דמות מסוימת. נחזור אה, לשרה רגע. בה. אני בוודאי. רוצה לתקן את התמונה. את יצאת פה שרה באמת מכוערת. אני אה, לא, אה, יאן ויקטור. סליחה, נרגן, <laughs> נרגן. <laughs> אבל המקורות שלנו חושבים לגמרי אחרת. לגמרי. ההתחלה היא במקרא. בואו נזכור, אברהם מגיע לארץ כנען, הוא בן 75. שרה צעירה ממנו בעשר שנים, היא בת שישים וחמש. והנה הם יורדים למצרים, והתורה מספרת לנו, כאשר הקריבו להתקרב למצרים, ויאמר אל שרה אשתו, הננה ידעתי כאישה יפת מראת. והוא חושש בגלל יופייה, המצרים ייקחו אותה. וכך אכן קרה. ויהי כבוא אברהם מצרימה, ויראו המצרים את האישה כי יפה היא מאוד, ויראו אותה שרי פרעה, ויעללו אותה אל פרעה, ותוקח האישה בית פרעה. כלומר פה ממש מדובר באישה יפהפייה בת שישים וחמש, שזה בהחלט אפשרי ודאי בימינו שלנו, אבל בכל זאת אישה יפהפייה. והנה מסתבר שכבר במאה השנייה לפני הספירה, זה מוקדם של אדם שעוסק בספרות חז"ל, במאה השנייה לפני הספירה חיבר מישהו בארץ ישראל, בארמית, מגילה שהתגלתה בין מגילות מדבר ים המלח, מדבר יהודה, מה שלא יהיה, שהפתיעה את כל מוצאיה כאשר היא נתגלתה. כי מסתבר שמישהו העז לכתוב מחדש את סיפורי ספר בראשית מנקודת מבטן של הדמויות. נוח יספר לך מה היה בתיבה, ואברהם יספר לנו מה קרה במצרים כשהוא ירד עם שרה למצרים. 
זו הייתה הפתעה לחשוב שכבר במאה השנייה לפני השפיר היה חופש ספרותי שהרשה לאנשים לשפר את התנ״ך מחדש בעיבודים ובשינויים. הוא מכתיב שונה, כמעט פוסט מודרני יש לומר. מהרבה בחינות כן, הפתעה גדולה. ואני רוצה לקרוא לך קטע מדהים לדעתי, תיאור כן. יופייה של שרה. מסתבר שאותם שרים שהתורה מספרת עליהם גם ראו את שרה. כשהם הלכו לפרעה לספר לו על יופייה, הם מתארים אותה כך, ואני קורא את זה בתרגום לעברית, מסי ידיהם של אביגד וידין, שני פרופסורים מהאוניברסיטה העברית בירושלים, שכבר הלכו לעולמם. וכך אומרים השרים, יפה לה מראה פניה, ומה דק שיער ראשה, מה נבות הן לה עיניה, מה נחמד הוא אפה, וכל זיו פניה אני משלים מושלם. מה נווה לחזה, הם ראו אותה אפילו בלבוש <חקיק> חמה, חווה אימנו, ומה יפה לה כל לבנתה, זרועותיה מה יפות, ידיה מה כלילות, מה נבות כפיה, ומה ארוכות ודקות כל אצבעות ידיה, רגליה מה יפות, ומה שלמות לשוקע. זה תיאור שמתאר אותה מן הראש עד הרגל, כמקובל גם בשיר השירים למשל, ובספרות יוון הקדומה, וכל בתולות וקלות הנכנסות לחופה. לא שפרו ממנה, ועל כל נשים יפ יופייה, ועליון יופייה למעלה מכולן, ועם כל יופייה זה חוכמה רבה עמה, גם יפה, גם חכמה, ומעשה ידיה נאה, גם יפה, גם מופה, כמו שאנחנו אומרים, תיאור פרפקטי של אישה מושלמת. כן, וואו. מה שבאמת וואו, להאמין שגם מישהו עז לכתוב דבר כזה בהקשר יהודי, זה לא טקסט לא יהודי, ממש תיאור על פי אידיאל היופי היווני, אני מניח. לחלוטין, תוך כדי שהקראת לי, נזכרתי בהסיוד והומרוס שתיארו את האלות, הרי אם אנחנו זוכרים נכון, הרה למשל, שאותנו זה אולי קצת מפתיע, נחשבה יפה כי היו לה עיניים כמו של פרה. אוקיי. זה לא בדיוק דימוי היופי הקים קרדשיאני, אבל עדיין יש לנו כאן משהו של הדמות של האישה, ונוס למשל, או אפרודיטה, כמו שהיא נקראת ביוון, היא בלונדינית, היא, היא כאילו יותר מהצפון, היא לא מהעממי הים התיכון שהיו כהי עור וקצרי קומה. אבל עניין הפרה לא מפחיד אותי, את מכירה שהתורה אומרת על יוסף בן פורת יוסף? פורת זה צורה משלי של פרה, יוסף הוא בן פרה, כמו שבעלי חיים אחרים, אחד הוא חמור היה. ואחד הוא זה. בן פרה יוסף, כמו יפה יפה, כמו פרה יפה ונאה. אולי משום שפרה זה משהו שגם נותן. ודאי. צרו, חלבו ו... וגם בריא. אין ספק, כך שלא בן פרה... אנחנו זוכרים כמה פרות היו משמעותיות בחלומות שלו. בן פרה זה ודאי מחמיא. אז כן, על הפרה יש מקום. עוד נקודה אחת ביופי, ואז נמשיך. כן. איך אברהם פתאום אומר לשרה, אחרי הרבה מאוד שנות נישואים, הנה ידעתי כי יפת מראה. מה, לא ידעת עד עכשיו שיפת מראה? מה אירע? המטרש עוסק בזה, כמובן. המטרש לא יכול להניח שום דבר בלי שהוא מטפל בו, ונותן שתי תשובות. תשובה אחת, בדרך כלל על ידי הדרך אדם מתבזה. טלטולי הדרך מכנען למצרים במדבר, אדם לא מגיע במלוא יופיו, וזאת עמדה ביופייה. וחוץ מזה אומר מדרש אחר, אומר אברהם לשרה, הילכנו בארם נהריים ובארם נחור, ולא מצאנו אישה נאה כמותך. מה היה לו למי להשוות? אחרי כל טלטולי הדרך, איננה ידעתי כי אישה יפת נריית, שרה של חזת היא יפהפייה. מיד נראה גם שהייתה פוריה עד גיל מאוד מאוחר, וזה כנראה באמת בניגוד לתמונה שאנחנו כן, רואים של כאן. של האישה... קשה והרעה. יש משהו מעניין בעניין הזה שגבר מגלה מחדש את אשתו. הרי כולנו מכירים את הסיטואציה שבה אישה עומדת לצאת מהבית, חתונה משפחתית, שמחה, ערב חג, והבעל שרואה אותה כל יום ומכיר את אשתו, מכיר אותה על כל הקרחץ שלה ועל כל הימים שהיא נהדרת וימים שהיא הרבה פחות. פתאום מסתכל עליה מחדש, בשמלה חדשה, בתסרוקת חדשה, ב- באיזשהו תכשיט שהוא לא הכיר שיש לה. וה-re-evaluation וה- הזה, ההערכה מחדש של בת הזוג שלך, אה, היא הפתעה משמחת בחיינו. זה מה שקרה בסיפור שלנו. ואם הם היו נשואים הרבה מאוד שנים, אז הם נשאו באמת בגילאים אה, צעירים ביותר. היכולת של אברהם לראות אותה מחדש ולהגיד, מה יפי? זה משהו שהוא משמח, הוא משמח אנושי. אותי כאישה נשואה. מאוד אנושי. ו- והוא מאוד, מאוד, יש בו משהו מאוד מלא חן וחמלה. 
מרגש, אבל הם לא באוהל, נכון? לא, הם בבית הולנדי. למרות שהתורה מספרת מפרש לאוהל. הוא לא הרגיש צורך להישאר צמוד לסיפור המקראי מבחינה זו? לא, אני חושבת שהוא רצה נורא להכניס אותנו לבית אמיתי, בית הולנדי, בית בגרכט, באחד הרחובות ההולנדים הרגילים, ויש לו סיבות לכך, אם תרצה נפרט אותם, אם נרצה נשמור אותם לאחר כך, אבל לצייר שלנו יש אלמנט מוסרני מעבר לזה שהוא לוקח את כל הסיפור עוקר אותו מהמקום שלנו, מארץ ישראל, ומביא אותו, מעתיק אותו אל תוך הבית ההולנדי המאוד, ממש בתוך שדרת בתים ובתוך אזור שהצמחייה בו היא הולנדית. הוא נתן שם ליצירה? או שאנחנו נתנו שם? את השמות בדרך כלל הציירים לא נתנו, מי שנתן אותם היו הקונים, הדילרים, אחר כך הגלריסטים ובעלי בתי המכירות הפומביות, לימים העוצרים עשו שמות בדברים האלה. כי הם רצו להתאים את זה. יש לי באוסף שלי, אנחנו לא עוסקים בה היום, מישהי שלא רק שהוחלפו שמות הציירים פעמים אחדות, אלא גם היא עברה מלהיות מריה מגדלנה למלכה ארטמיסיה, חזרה להיות מריה מגדלנה, ואני לא יודעת עוד לאן זה ילך, אבל הרבה מאוד פעמים השמות נבעו מתוך עניין... אין ספק, זה ברור שזה... לא, כאן זה לגמרי סגור. לא, לדעת שזה משהו אחר, נכון? לא, אנחנו... אז את רוצה לעבור לאברהם או לישמעאל? אני הייתי מתחילה עם אברהם, משום שאברהם, קשה מאוד לתאר רגע שהוא הרה גורל. אני פעם חשבתי לעשות תערוכה, אולי אני עוד אעשה אותה ביום מן הימים, שנקראת רגע הרה גורל. מה זה הרגע הזה שבו הצייר מצליח לתאר לנו את הדמות לפני שקורה משהו, אבל כבר אנחנו יודעים שאנחנו שם. אברהם עובר משברים איומים בחייו. באמת, הוא אחד הגברים התנכיים שלא ויתרו להם, לא נתנו להם חיים קלים. יש לו רגע הרי גורל כשהוא צריך לגרש את בנו הראשון, בנו בכורו ישמעאל. יש לו רגע הרי גורל כשהוא צריך להקריב אוטוטו את בנו השני היקר לו. לא, גם היציאה ממוסופטמיה, גם היא לא דבר לעקירה מן המשפחה וכולי. נכון, אגב, את הנושא הזה צייר אולי, חוץ מאשר אבל פאן, גם טיסו, ג'יימס טיסו, הצייר האירופאי, אבל זה רגעים שאתה באמת, אנחנו היום אומרים רילוקיישן וצוחקים, אבל זה משהו נורא כבד, זה משהו שאתה, לך לך, לך לך, זה ציווי, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, אולי בעוד חודשיים אני לא גמרתי לשפץ את הבניין. אה, לא, זה, זה דברים שלוקחים אותך כבן אדם, ואתה אמרת בעצמך, הם לא היו כמו צעירים. זה הם מזכירים לו מביתך, ממולדתך, מבית אביך, אביך, זה ממש... כן, אה... לוקחים אותך מהמקום הכי הכי ברור לך. אתה יודע, יש לנו ציור באוסף שצייר הצייר היהודי אה, לויטן. הוא צייר קבר של אישה. הוא צייר אותו כי מי שעקרו לאמריקה בסוף המאה ה-19, לא יכלו לקחת איתם את הקברים, את המתים, אבל ביקשו ממנו להנציח את זה בציור, כדי שאפשר יהיה לקחת את האימא של המשפחה שנפטרה, ולפחות מראה קברה יהיה איתם. אני מזכירה את זה כי אברהם לא יכול לקחת את הקברים איתו, הוא לא יכול לקחת את עצמותיהם של אבותיו שהיו פגאנים. והבחירה הזאת ללכת לארץ לא נודעת עם כל המשפחה, גם אם זה רק אשתך והמשרתים. אשתך הקרה? אשתך הקרה, שאתה לא משאיר אותה מאחורנית ואומר, אוקיי, את יודעת מה חביבתי, ניסינו המון שנים, אני משאיר אותך כאן, אני משאיר לך אפילו כסף ואת הבית ואת הרכוש ושתי משרתות שלא תהיי לבד, ואני הולך לעולם החדש הזה ושם איזה מישהי צעירה יותר. לא, יש כאן אמונה בצדקת הדרך, בהליכה ל... לא נודע. וזה מדהים, זה באמת איש מדהים. וכאן אנחנו רואים אותו במיטבו. יש לו מצד אחד את ההיסוס עם היד שהוא מניח מעל הראש הזהוב של ישמעאל. ספק רוצה להניח על הראש עצמו וללטף את הילד ולהרגיע אותו. כי הילד בוודאי מבועט לחלוטין, ומצד שני הוא, הוא בוס, הוא יודע שהוא צריך לעשות משהו, וזה משהו קשה. ואת רואה ממה? מהיד שבאבנט. באבנט. והיד מגויידת, אנחנו יכולים בהתקרבות לראות את כל הנימים, מאוד רמברנטי אגב, את, ה, את ההבעה, איך אתה מרכז הבעה שלמה 
לא רק בפנים, שזה המקום המאוד הגיוני ומאוד ברור לעין, אלא בניואנס של יד של גבר מבוגר, וביד הזאת יש המון כוח של לקחת את ההחלטה ולעמוד בה, מצד שני יש יד אחרת שרוטטת מעל הראש של הילד הקטן, וההיקראות הזאת של אברהם, שני הדברים, היא פנומנלית בעיניי. זה עושה את היצירה הזאת מתמונה, מציור, למאסטרפיס. אגב, שמתי לב ידיים, שמאוד משמעותי גם לשרה, יש פה שתי ידיים שמציירות באופן מיוחד. כן, מעניין ששמת לב, כי יד אחת מחזיקה את הכיסוי ראש צעיף שלה, כי זה בוקר, היא עוד לא התלבשה, והיא לא רוצה להיראות לא מאורגנת. אז היא מחזיקה את הבגד קרוב אליה, מצד שני, התנועה שיש לה באצבע, שזה קצת נו 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 כזה, או בואנה אל תתחיל עכשיו להתחרט לי ולהסס, כי אנחנו דיברנו על זה אתמול בלילה, ואתה סגרת איתי שהיא הולכת. עם הבן שלה. עם הילד, כן. היא לא נשארת כאן, אל תיתן לה עוד חצי יום, זה רק יהיה יותר קשה לכולנו. תראו מה שצייר יכול לעשות, צייר שהוא... אני לא רוצה להגיד רק תלמיד טוב של רמברנד, כי זה יהיה לקחת ממנו את הגדולה שלו. הוא באמת היה צייר בעל יכולות יוצאות מן הכלל. והיכולת להעביר הבעה דרמטית מאוד, לתאר רגע קשה מאוד. רוב הצעירים שציירו את הנושא שלנו, ציירו שתי סיטואציות, או את הלפני או את האחרי. שרה מביאה את האישה היפה, הצעירה, אל חדרו או הלא מיטתו של בעלה, ו... אחר כך האישה הצעירה עם הטרגדיות שנאספות עליה לוקחת את הילד והולכת למדבר, אנחנו כולם, אני חושבת, כל מי שהיה לו את התנ"ך של דורי בבית קיבל הבר מצווה על החתונה מהעיצוב היפה של בית ספר בצלאל, זוכר את האישה הדקה הזקופה עם הכד שמעל הראש שלה, שאנחנו רואים אותה מאחור, אני את היד מחזיקה את הילד הקטן, זה ציור כמעט איקוני. וכאן זה לא ככה, כאן אנחנו, העין שלנו טועה ברחבי התמונה בין האישה המבוגרת שמצווה ממש ב, או מאיימת כמעט בתנועת יד לבין האישה שפורכת את ידיה בייאוש מוחלט כי היא באמת לא יודעת מה לעשות. לאן מביט אברהם בעצם בתמונה הזאת? מעבר, אל האופק. הוא לא מביט אל הגר. הוא לא מביט אל שרה, הוא לא מביט אל הגר, הוא אפילו לא מביט אל ישמעאל. הוא מכריח את עצמו, יש לומר, אני חושבת להתנתק. שאף אחד לא ראה את אברהם כנביא, כי אברהם באמת היה בהרבה מאוד דברים אה, לא יודע מה הולך לקרות לו, ואני חושבת שהרבה דברים שקרו לאברהם קרו יותר מכוח האמונה מאשר מכוח הציפייה. הוא, הוא נטה ל, לאל להוביל אותו לחלוטין באמונה גדולה ובשוויון נפש ש... לפעמים הנכונות הזאת בוודאי הסתירה את העצומות הדירות. ואתה יודע, בתנ״ך יש לנו גברים שגונבים לאברהם את ההצגה פעם אחרי פעם. דוד, משה, אליהו הנביא. כלומר, אנחנו לפעמים שוכחים את הפטריארך הראשון, וכמה זה היה קשה להיות בתפקיד הזה של היותך אברהם. זה לא יצחק שיש לו את זה. אישיות קצת יותר חלשה, או יעקב שכבר לוקח ויוצר שבט. ליצחק יש בעיה שהוא הבן של ואף של, זו בעיה מאוד ידועה. ובעלה של. ובעלה של. של קלפטל קטנה. כן, בכל מקרה, אני מבין שאמרת כבר שהלבוש של אברהם זה הלבוש שמתאים ליהודי. אוריינטלי. במאה ה-17, שם ב... בינינו, אף אחד באמסטרדם לא יצלח ככה. יש לומר שאנחנו מניחים ש... המראה של היהודים באמסטרדם, בעיקר אלה שלא רצו לבלוט בשטח, אלא להיטמע בתוך החברה, גם אם הם היו ממוצא ספרדי, כמו משפחת פינטו, או משפחות אחרות, שהיו משפחות ספרדיות מכובדות, ראויות ועמידות מאוד, לקחו לעצמם את הבגד, שקצת יותר דמה אפילו לאנשי דת נוצריים, עם הצווארון תחרים הלבן, עם הכיפה. עם הבגד העליון השחור, הם לא הסתובבו במראה של סוחר טורקי. שאלה שתמיד הטרידה אותי באמת, גם לגבי חז"ל. הוא יודע שאברהם לא נראה כך? הוא מודע לכך שהוא כן. מצייר דמות? הוא יודע. כן, הוא יודע, אבל הוא רוצה להזכיר לנו, מכיוון שיש לו נטייה לספר פה איזה סיפור, וממש כשם שהוא מתאר לנו את ישמעאל 
שגם הולנדי ידע שבחור שהוא תוצאה של קשר בין אישה מצריה, אין ספק שהגר לא נראית מצריה, לבין גבר יהודי, לא יהיה בלונדיני. בלונדיני בגוונים האלה, אולי יהיה שתני או חום בהיר, אבל לא הבלונד הזוהר הזה, שהוא כמעט כמו איזה התרת זהב. ובהקשר הזה באמת, צחות לובנה של הגר, זה לא, לא ונורא. והפנים הבהירות מאוד האלה, עוד לא הגענו לדבר על המצוקה, וגם הבגד, תראה זה בגד צנוע, זה לא בגד של אישה לא, לא צנועה, יש לנו פה תיאורים של נשים לא צנועות. הפריפות האלה שעשויות מזהב בבגד, היא אישה מוחזקת יפה על ידי בעלה, או על ידי בן זוגה. היא לא מזולזלת. היא תחנונים המבט שלה? תחנונים, שבר נוראי. אם, אם דיברנו על השבר של לעזוב את, את, את הרם נהריים, את מסופוטמיה, ולבוא, היא לא יודעת אפילו לאן היא הולכת, היא יודעת שהיא הולכת, לא נודע, פלוס ילד קטן שיש לה אחריות עליו, והיא לא מוצאת את נפשה. התחנונים שלה, הניסיון שלה, הדמעות שלה, כל הדבר הזה תמיד מכניס את אותנו היום, במאה ה-21, לשאלה הקשה מאוד, למה זה הגיע לה? האם באמת ריב בין נשים מגיע למקום כזה שבו יש איזה שבר נוראי בתוך המשפחה ש... כן, אבל לא נובע ריב בין נשים לדעתי, זו בעיה של ריב הבכורה. שאלה גדולה היא מי יורש את הבשורה האברהמית. האם, האם ישמעאל יהיה הממשיך או יהיה יצחק? יצחק. ולא היינו בתקופה יותר מאוחרת, בתקופה המוסלמית, או יותר מוקדמת. ‫כבר מוסלמית, היית מראה לך ‫שברור שישמעאל מסמל שם את האסלאם ‫ויצחק מסמל את היהדות, ‫וגירוש ישמעאל זה פירוק ‫הקשר האפשרי בין יהדות ובין אסלאם. ‫אבל אני רוצה להגיד עוד משהו ‫על שרה לפני שנמשיך. ‫בוודאי. ‫ברגע זה דיברנו על עניין של דת ומוסר, ‫את רמזת לנו שיש פה גם דברים ‫נסתרים מעיניי לפחות בתחום הדת ‫או בתחום המוסר. ‫בואו נפרק את זה לרגע. ‫כן. מכיוון שאנחנו זוכרים כל הזמן ‫שלמרות שאברהם נראה פטריארך יהודי ‫ומבית ספרדי טוב, אנחנו צריכים לזכור שהציור לא נועד לאותו אוסקר בונדי, מלך הסוכר, אלא נועד לפטריארך הולנדי מן הסתם, שכמו רבים מההולנדים לא כל כך אה, ביקשו לעצמם ציורים נוצריים, בגלל הפרוטסטנטיות, אבל כן ביקשו לעצמם ציור תנכי. ובאמת הרבה מהציורים התנכיים שלנו הגיעו מבתים הולנדים. כלומר הברית הישנה, כפי שהם קוראים לזה. וכאן אנחנו בעצם נוגעים בנקודה מאוד חשובה. הדמויות הן לא רק הגר ושרה, הן אקלזיה וסינגוגה. מי היא אקלזיה? כלומר, כנסייה. הכנסייה, וסינגוגה, כלל הוא יותר לזהות את השם, מתוך המולה סינגוג, בית הכנסת, או הדת היהודית הישנה. הדת היהודית הישנה שהכזיבה במרכאות כלפי הנוצרים, ו... אקלזיה הצעירה נותנת התקווה, בטח זו של הפרוטסטנטיות שהיא נקייה מהסיגים של הקתוליות, מה שנתפס על ידי אה, ממשיכי דרכו של קלווין ושל לותר כדת מושחתת, הדת של האפיפיורים. כל אלה בעצם מציגים לנו את הקונפליקט המתמיד לא רק בין ה... עולם של היהדות לעולם של הנצרות, העולם של פעם לעומת העולם החדש, הדת הישנה לעומת הדת החדשה, אלא יש כאן איזה רגע שבו אנחנו רואים שנעשה פה עוול לאקלזיה. היא במצב של, של בכי, של דמעות. ומתי כל הדבר הזה מתחיל? הוא מתחיל נורא מאוחר באומנות, הוא מתחיל בסטרסבורג, בקתדרלה, במאה ה-13, 1250, כשבפעם הראשונה שתי דמויות מופיעות. אקלזיה, פסלים, פסלים. פסלים בגודל מעל האנושי. בפורטלים המרכזיים, בשער הראשי של הכנסייה, ושם אקלזיה מופיעה באמת כאישה צעירה ויפה, ומחזיקה את הצלב, בזמן שסינגוגה מופיעה קשורת עיניים, נפולה, בוודאי לא יפה, למרות שהיא לא נראית זקנה במיוחד, אבל היא לא נראית מרשימה. והרעיון היה לומר שאנחנו כל הזמן זוכרים אמנם שהנצרות באה על הבסיס של התנ״ך וה, והיהדות, אבל היא מתקדמת, היא לוקחת אותנו למקומות 
טובים יותר, רחוקים יותר. ואת מאמינה שמי שצפה בזה הבין את ה... לא, לא אלא אם כן הוא היה פסטור, אלא אם כן הוא היה אב כנסייה. אבל אני חושבת ש... בהחלט מי שיכול היה לפרש את התמונה והראשון שפרש אותה היה דוקטור אריק ספרן, החוקר והעוצר האמריקאי, כן ראה את זה וכתב את, המכ... את המאמר הסמינלי עליו ב-1977 וזיהה את הדבר הזה. אני חלילה לא באה לקחת לי קרדיטים של אחרים, אבל אני חושבת שיש פה עוד דבר אחד. אחת המורות שלי בחוג לתולדות האומנות באוניברסיטה העברית אמרה תמיד ש... דירר היה מסכים עם כל מילה שפנובסקי כתב עליו. אנחנו נוטים לה כמובן לקרוא את הפרשנות של החוקרים הנבונים, הנאורים, האורייניים האלה, ולראות דברים שאולי הצייר עצמו קיבל הרבה הכוונה. ובדיוק מה שעושה המדרש, וגם מדרש מאמין שכל מה שהוא מוצא ביצירה המקראית, הקדוש ברוך הוא היה מחייך ואומר, זה שם, צדקת, אותה okay. תפיסת עולם. אז אנחנו בדיוק באותה תפיסה ש... נאמרת כאן. אבל לפני שנעבור לעניין המוסרי, נזכרתי בעוד דבר שמאוד חשוב לי, כן. אנחנו עוסקים בשרה. על פי התיאור של התמונה, יש, יעלו כבר בחור בן כמה? שבע, שמונה, תשע? משהו מה? כמו לא יותר מגיל בית ספר עממי. אוקיי. עשר, נו, נעגל את זה לגיל עשר? לפני חטיבת ביניים. אוקיי, הוא היה בן עשר, אברהם הוליד את... מעלה את יצחק כשהוא היה בן תשעים, אברהם היה בן מאה, בן עשר. ישמעאל היה בן עשר כאשר נולד יצחק. אגב, יצחק לא בתמונה. לא. ההנחה היא שכבר יצחק קיים, אבל הוא לא, מס... הוא לא מראה אותו משבעת אלשים. הוא לא מראה, והוא גם לא מכניס אותו ל... 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 למורכבות של הסיטואציה, כי ייתכן מאוד, אני חושבת ברמה של היגיון הורי, ששלחו אותם בבוקר לפני שהילד קם, כדי שהוא לא יהפוך לעוד פקטור. בדרמה, וידרוש אחיו הגדול, שהוא בוודאי מאוד חיבב, יישאר שם. התורה אומרת, וישכם אברהם בבוקר, ממש, <אז> ויקח לחם וחמת מים, וייתן אל הגר, ואת הילד ומשלח אותם. זו נקודה מאוד מעניינת שלא חשבת <אז> עליה, <אז> אבל בכל זאת לגבי שרה. על פי המדרש, שוב, התורה מספרת שהשם פקד את שרה בגיל 90, ונולד וטהר ותלת שרה לאברהם בן לזקוניו, ותאמר שרה צחוק עשה לי אלוהים, כל השומע יצחק לי. ואז היא אומרת, מי מילא לאברהם העניקה בנים שרה? מי היה אומר לאברהם ששרה עוד תזכה להעניק בנים? והיא בת תשעים, כפי שאת זוכרת. כן. והמדרש עומד על העובדה שכתוב, העניקה בנים. בסופו של דבר היא העניקה רק... את בנה בן שלה. אז תראי איזה מדרש מסעיר דעתי מופיע לכאן. אומר התלמוד, ותאמר, מי מילא לאברהם העניקה בנים שרה? כמה בנים העניקה שרה? אמר רבי לוי. אותו היום שגמל אברהם את יצחק, היינו בסיום תקופת ההנקה, עשה סעודה גדולה. והיו כל אומות העולם מרננים ואומרים, ראיתם זקן וזקנה, הביאו אסופי מן השוק. ואומרים, בנינו הוא. ולא עוד אלה שעושים משתה גדול כדי לחזק את דבריהם. תמיד הייתה רכילות גועלית. מאז <laughs> אברהם אבינו, הלך וזימן כל גדולי הדור, ושרה עמנו זימנה את כל נשותיהם, וכל אחת ואחת הביאה בנה עמה, ומניקתו לא הביאה, ונעשה נס בשרה עמנו, ונפתחו דדיה כשני מעיינות, והניקה את כולם, שנאמר, הניקה בנים, בנים. שרה. בכל מקרה, זה לא שרה שקרה. שוב קיפחו את הילדות. <laughs> זה לא <laughs> ניקה לנו כשרה. בכל מקרה, רצינו גם כן, לזכיר <laughs> שלפי <laughs> המדרש, שרה הייתה יפה, נפלאה, גם עד גיל מאוד ו- מבוגר. ובחיות מלאה. ופוריה, בחיות, בחיות מלאה. בחיות מלאה. אז אולי נחזור לעניין המוסרי שאת רמזת אליו בתמונה הזאת. העניין המוסרי הוא באמת שכשאנחנו מסתכלים על הגר, אנחנו שואלים את עצמנו למה היה לו מאוד חשוב, הרי לא כל הצעירים ההולנדים תיארו את הגר כיפה במיוחד, כצעירה במיוחד, או כנעימת מראה כל כך, שזה יוצר בנו אמפתיה אדירה במסתכל. כשהכנתי את התערוכה שנגעה בנושאים האלה, אפרופו הגר, לא כל כך שרה, זה היה תערוכה שנקראה קסם הספינקס. וסקרנה אותי הדמות של הגר כמצרייה, כי הספינקס, לא רק הדמות של הספינקס עצמו, אלא גם כל מיני דריבטים שיצאו ממנו. ואז הגעתי למחקר מעניין מאוד שנכתב בהולנד ב- לפני כעשור או חמש עשרה שנה. של חוקרת מקומית שכתבה על כך שבעצם היו דרישות, היא התחילה מתוך דרישות כנסייה של ימי ראשון, שבהן נדרשו בעלי בתים עשירים, הרי בהולנד הייתה התעשרות אדירה 
משוק הטוליפים ובכלל אחרי ההשתחררות מהעול הספרדי. המסחר הבינלאומי מן הסתם, כן, או לא? כן, בוודאי. פתאום המון אנשים שהיו אנשים פשוטים, אבל נהיו לובורישים בשפת העם, לקחו משרתות הביתה, שיעבדו בבית, במטבח, בגינה, עם הילדים, עם האישה, ודבר גרר דבר, ואותם בעלי בתים ניהלו רומנים עם המשרתות, ולא פעם קרה שאף יכניסו אותם להיריון. וכשהם גילו את זה, הם זרקו את המשרתת לרחוב בתואנות שונות, והנשים האלה, שהן נשים צעירות, שהתפתו לסיטואציה שהיום היינו מגדירים אותה לגמרי מי טו מסוגה, מצאו את עצמן נאלצות לרדת לזנות, משום שהן היו צריכות לפרנס את עצמן, לביתה הן לא יכלו לחזור, כי בחברה הקלוויניסטית הנוקשה לא היה אבא שהיה לוקח את הבת שלו אחרי שהיא הושפלה, זה יכול להשפיע על שאר המשפחה, על ה... אחיות והאחים הצעירים, והנשים האלה פשוט ירדו לרחוב. הן היו צריכות לפרנס ילד, הן היו צריכות ללדת בסתר, והדבר הזה היה נורא, וזה כנראה הפכה להיות תופעה רווחת. למי שזוכר, כי זה היה גם ספר וגם סרט את הנערה עם הגיל הפנינה, אני זוכר את התמונה רק. של, כן, של טרייסי שבליה, יש שם סיטואציה שהיא מביכה את זה לגבי חייו של הצייר ואומר, שהוא יוצר איזשהו קשר מאוד מיוחד עם הנערה הצעירה שמנקה לו את הסטודיו ולפי הסופרת ברגע שהוא נותן לה את העגיל כדי שהיא תוכל להיות המודלת שלו אין לה חור באוזן והוא מחדיר את העגיל שכמובן הוא לא קליפס אלא עגיל חודרני וזה כמעט כמו אובדן בתולים יש פה משהו שהוא לוקח משהו מהגוף של האישה הצעירה ומשתלט עליו. הדרשות של ימי ראשון אמרו באופן מפורש, הייתה לך משרתת, הכנסת אותה חלילה להיריון, קח אחריות. אל תזרוק אותה לרחוב, היא בת בית, הילד הוא ילדך. והעובדה שאותה חוקרת שאני מתנצלת מכל לב שאני לא זוכרת את שמה כרגע, חקרה את זה וראתה את זה בא לידי ביטוי בעניין של שרה שמביאה את הגר למיטה של בעלה המבוגר, של הגירושים, של גירוש הגר שמופיע בהרבה מאוד יצירות אומנות, מדבר על ההיבט המוסרני שאומר אתה עושה פה דבר שהוא, הילד הזה הוא לא ילד שחור טלטל, הוא ילד בלונדיני כי הוא גם ילד הולנדי לכל דבר, הוא ילד שלך, גם אם אתה בעל בית, גם אם אתה אדם מאוד עשיר, קח אחריות. וזה בעיניי מאוד יפה, כי אלה היבטים שאנחנו לא בונים אותם על פי תזות מודרניות או עכשוויות, שאומרות, אוי, אברהם היה לא בסדר והוא היה צריך להתנהג אחרת. שם, במאה ה-17 של הולנד, החוקרת מצאה את הדרשות שבהן זה דובר, והיא יכלה לבסס תזה פנומנלית מבחינת העניין שבה, באמת פוסט-מודרנית מבחינת המחשבה, כיצד הדברים האלה השפיעו על הציירים. אז אברהם, את אומרת, לא מגלה פה נחישות מדויקת, אולי היד כן, והיד השנייה לא. הוא מהסס, את... הוא מהסס, אבל הוא גם ברגע, כמו שאמרנו קודם, רגע הרי גורל, שבו אולי, אולי, זה לא קרה במציאות, נשארת האופציה להגיד, תישארי, אולי אל תלכו. כי אנחנו רואים אותה, היא באמת מיוסרת מאוד, ואני אמרתי לך בשיחה שהייתה לנו, אני לא מתה על שרה ואני לא מתה על הגר, הן שתיהן באמת קשות מאוד לעיכול. הן דמויות נורא דוגמטיות, אחת נורא מסכנה, השנייה נורא חזקה. איפה אנחנו מוצאים את המקום לחבב אותן? כל אחת כשלעצמה, איפה אנחנו... חז"ל חיבבו את שרה, זה אין לי ספק, אהבו אותה, הריצו אותה. האם היה להם מקום בלב להגר? בחלק מהמקורות כן דיברנו על זה, כשעסקנו בדמותה של הגר. קודם כל, עצם העובדה שהם הסיעו אותם מחדש לאברהם. כלומר, הגירוש הזה מתוקן. ברגע ששרה יורדת מעל הבמה, אברהם הולך, מחזיר אליו את תורה ששמרה לו נאמנות כל הזמן הזה, ולא קיימה יחסים עם שום גבר אחר, לכן יכול היה גם לפי חז"ל להחזיר אותה אליו. זה תיקון מאוד מאוד זה גדול. זה כמעט קלוז'ר הוליוודי. נכון, בהחלט, וזה מה שאומר המדרש. אבל אני רוצה, רוצה שוב לחזור אל, ה, אל התמונה הזו במקרה זה, ולומר משהו לגבי ישמעאל. אמרנו שהוא פה בערך בן עשר. משהו כמו. יפה, ויש לו כבר קשת על, על איך פירשת את השפעת החיצים. אם אנחנו באמת מדברים על אקלזיה. על הכנסייה, ואז הוא יכול לסמל לנו את הישו הקטן, הרי שהשפעת החיצים יכולה גם, וכאן אנחנו סוחבים את זה באמת תיאורטית רחוק מאוד, אני לא מתה על הפרשנות הזאת, 
אה, לצאב שלי יש אולי עתיד לבוא. אני לא יודעת, זה לא, לא מרגיש לי נוח. אבל בואו נגיד שאנחנו זוכרים שישמעאל היה צייד, ושפת החצים אולי מרמזת על עתיד. שאומר שהילד לא נשאר חסר מקצוע ומת במדבר. כל הסיפור, אני רגע חוזר לסיפור הזה של הגירוש, וגם לשאלה של איך המקורות שלנו רואים את יחסו של אברהם לכל האירוע הזה. ולפי הסיפור המקראי, שרה ראתה את בן הגר המצרית, אשר ילדה לאברהם, מצחק. מילה מאוד פרובלומטית, המילה מצחק. מיד אולי נחזור אליה אם תרצי. בכל מקרה, היא אומרת לאברהם, גרש האמה הזאת ואת בנה. כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני מצחק. והתורה אומרת, וירע הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. וזה פסוק פתוח לשתי פרשנויות. וירע הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. ואז אומר אל אלוהים אל אברהם, אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך, מזכיר לו שיאמה, כל אשר תאמר עליך שרה, שמע בקולה. זה משפט שאשתי תמיד מצטטת לי. כל אשר תאמר עליך שרה, שמע בקולה. אברהם קיבל הוראות מפורשות. בכל מקרה, ואז הוא משלח. עכשיו, איך להבין את העובדה שנאמר, וירא הדבר בעיני אברהם? מסתבר שיש מקורות מנוגדים. לפי מקור אחד, היה קשה מאוד לאברהם לשלוח את בנו. היה קשה לו. הוא אחרי הכל בנו. זה בכלל לא משנה אם זה מהגר או לא, זה בנו בכורו. ראשית עונו אם תרצי כך, ולגרש אותו. הוכחת עונו יותר מכל דבר. אפילו, כן, כן, זה נכון, דיברנו גם על העובדה כן. הזאת, שבעצם עד שאברהם, עד שהגר לא הרתה, לא ידענו למעשה, אם, לא אם זה לא הכרות של אברהם. אגב, אחר. המדרש, טוב, לא נבוא, אבל המדרש גם טוען ששרה הייתה, לא היה לה אפילו רחם, לכן לא יכולתה להרות, והיה נס גדול. את ננעת בראש בצדק, זה מהמסורות מה לא, לא. מה הקיצוניות <laughs> ביותר. <laughs> כן, גם על רות מספרים את זה, כדי להצביע על ההתערבות האלוהית הניסית <laughs> בדברים האלה, כן. אבל בכל מקרה, לא, לא יש מקור אחד לא שאומר לא במפורש, שאברהם שמח מאוד לאפשרות הזאת, באותה שעה כשאמרה השרה לאברהם, גרש את האמה הזאת ואת בנה, שלא ילמד בני מאורחותיו, כי הוא היה מצחק, מי הדבר על המצחק הזה? מיד וירא הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו שיצא לתרבות רעה. וישכם אברהם בבוקר, מיד בבוקר, ללמדך שהיה שונא לישמעאל על שיצא לתרבות רעה, ושלחו אותו, או שלחו אותו ואת אמו הגר ריקם, מה הוא נותן לו בסך הכל? לחם וחמת מים? כן. ואומר המדרש, שלח אותם ריקם, בלא כסות, בלא מזון, בלא מחיה? הרי אברהם כבד מאוד בזהב, כסף בזהב. אלא ללמדך, כיוון שיצא לתרבות רעה, לא נפנה עליו. ומה היה סופו של ישמעאל? שגדל ישמעאל, ישב לו פרשת דרכים, והיה מלשטש או מלסתם את הבריות. שודד, שודד בבריות, וזה גם נרמז אולי במקרא שנאמר עליו, שיהיו לו גם חיצים. כלי נשק. אז את אומרת שפה אברהם נמצא בין שתי עמדות. מצד אחד הוא חייב, הוא הבטיח, כמו שאמר, מצד שני הוא מהסס. אולי מקווה שזה בלח, ברגע זה יתערב כן, ויגיד לו, כן, אל כן. תשלח ידך אל הנער. מה שיקרה בעתיד, כי אנחנו עוד לא בעקדת יצחק, אבל הדבר הזה של, שמת לב בוודאי לעניין של הצדיק ח' ק', השורש צחק, שחוזר, אומרת שרה, צחק. שרה אומרת שכן. טוב, זה גם משחק לשם יצחק. בדיוק, כשנהייתי אימא בגיל 90, אחר כך יש את השם של יצחק, אחר כך המילה מצחק מקבלת פתאום איזו משמעות אמביוולנטית, שאולי זה לא מילה טובה, זה לא שהילד לא הלך לישון כשאמרו לו די ישמעאל בו הביתה, אלא שאולי הוא הציק, אולי הוא עשה דברים רעים, אולי אנחנו כבר בשלב מאוד מוקדם של חייו. רואים לאן הוא יגיע. רוצה לראות מה אומר המדרש על המצחק? כן, בוודאי. לא ייתכן שהמדרש ששם לב לכל מילה, לא ישים לב. שלוש דרשות שונות מצאנו על המילה מצחק. אחת מהן, שמצחק זה עבודה זרה. הוא עבד עבודה זרה, כבר בגיל הקטן הזה עבד עבודה זרה. מה הראייה הלשונית? בסיפור, בסיפור העגל, לאחר שהאנשים בנו את העגל, נאמר וישב עם לאכול בשעתו ויקום לצחק. כלומר, זה מין חגיגה גדולה קצת ליד... קצת בחנליה. קצת בחנליה, כן. אוכל שתייה וריקודים סביב איזה <אח> פסל. <אח> ומה מתאר המדרש? זה בשבילך. מלמד שהייתה אימנו שרה, רואה את ישמעאל, שהיה בונה במסין, בונה בימות קטנות, וצת חגבים, ומעלה ומקטיר <אח> לעבודה זרה. את החגבים? את החגבים. 
מה את רוצה? טוב, זה מה שהיה בשטח, הוא לא יכול היה לקחת כבש. בדיוק, והוא ראה שאביו מקריב כבשים, והילד הזה משחק בלהיות גדול, תופס חגבים, מקריב אותם, השרה מבינה שזו עבודה זרה, ולכן מצווה לגרש אותו, פירוש ראשון. פירוש שני מצחק, עניין של גילוי עריות. כמה שמאוד לא משכנע לגבי ילד, לכן שאלתי לגבי עידן הגיל. כן, כן. בן כמה היה, אבל מיד נחזור על המסורת שעל פי המסורת היה בן 24 ישמעאל, כשהוא גורש מבית אביו. כן, וגילוי עריות, הוא אומר שזה רק אמו. אז מה הוא עשה בדיוק אותו גילוי עריות? אז מספר פה באמת שהיה מענה נשים, מענה נשים, זה חייב להיות ישמעאל מבוגר מאוד, אבל מה הראיה? הראיה היא מהסיפור של אשת פוטיפר, כאשר היא מעלילה על יוסף, שהיא ניסה לעשות במעשה, אומרת לבעלה, בא אליי העבד העברי אשר הבאת לנו לצחק בי. אז לצחק גם יכול להיות לא עבודה זרה, כן, אלא כמעט גם... כמעט אונס. כמעט אונס, גילוי עריות. עכשיו יש לנו כבר עבודה זרה, ו... אוקיי, הוציאו דיבתו של הנער, אין ספק. כן, ויש שלוש עבירות שעליהן נאמר ירג ולא, ואל יעבור. עבודה זרה, מצאנו. גילוי עריות מצאנו, נשאר עוד שפיכות דמים. מלמד שהייתה רואה שרה את ישמעאל נוטל קשת וחיצים ומזרק, זורק כלפי יצחק, כלומר מבקש להרוג את יצחק. ומה הראייה הלשונית שגם מצחק יכול להיות כך, שנאמר באחד ההקשרים במלחמה בין, בני, בין אנשי דוד לבין אנשי שאול, ויאמר אבנר אל יואב יקומו נא נערים ויצחקו לפנינו. לפנינו. זה היה המצחק של הריגה. כלומר, כן. השורש צחוק, יש פה גם הריגה, גם עבודה זרה, כל זה אי אפשר לראות ביצירה הזאת, כמובן. כן. לא, לגמרי לא, אבל מה שאנחנו כן יכולים להבין מתוך הדבר הזה, ואתה יודע, אנחנו לא יושבים פה עם רעיונות לדוקטורטים, אבל האם כל פעם שהיה מישהו שפירש את, ה, את הטקסט הזה, מה היו הנסיבות של חייו? מה היו הנסיבות שבתוכם הוא פעל? האם באותה תקופה... היו באמת קונפליקטים, האם באותה תקופה היו בעיות שחז"ל נתנו עליהם את הדעת של מסכת סוטה, שעסקה בדברים דומים. כלומר, אני מנסה תמיד להיות פרוידיאנית בסיטואציות ולנסות להבין מה היה שם ו- ולמה הם הגיעו לה- להחלטות האלה. אבל אין ספק שגם כשאתה לוקח דמות כמו אברהם, שכבר אמרנו שהיא מאוד מורכבת ואתה צריך לתת לה את ה-raison d'etre של עשיית המעשה, אין ספק שחז"ל באים ונותנים לאברהם מלוא התנא תירוצים ואומרים לו תשמע זה היה ילד זיפט זה היה באמת ילד שאולי טוב היה להרחיק אותו מחברת אדם ובטח מהפעוט הקטן הזה יצחק שלא ילמד אותו דברים רעים הרי מה היה ליצחק? אח גדול ומשרתים לשחק איתם וזה, וזה סיטואציה שבה אימא יכולה לדאוג הגיעה לגיל תשעים, ציפתה לילד, היא לא רוצה לראות את מעשה ידיה להתפאר, פרי בטנה הופך להיות נרחך קטן בשכונה. ואברהם, בתור מי שאולי אהב מאוד, חמל מאוד על בנו, הרגיש שלא חינך אותו כמו שצריך, לא היה שם להסתכל עליו מהסמכות ההורית, אנחנו תמיד נהיה אנשי המאה ה-21 כשאנחנו קוראים את הטקסטים האלה, גם אם אתה וחבריך החז"לים נמצאים שם ברקע. אבל אין לי ספק מהמקום המאוד אנושי שלאף אחד במשפחה זה לא היה קל ואם הוא היה רוצה לזרוק אותם הוא היה רוצה את זה בה בעת זה יכול היה להיות אחר צהריים בשש. הבוקר היה בעיקר מתוך חמלה על יצחק שיצחק לא יראה את הדבר הזה קורה אולי אפילו קצת בושה מפניו מעניין, זה פירוש שלך. אני לא שמעתי. לגמרי, שמע... לגמרי. <laughs> לא שמעתי, אבל אני יכול לקבל אותו כאפשרות. אבל כדאי שתדעי שעל פי מקור, אם כי מאוחר, מהתקופה המוסלמית, אברהם חזר לחפש את בנו. הגירוש לא היה גירוש טוטאלי. המקור הזה, אומנם תקופה מוסלמית, מספר שאברהם קשר לחגורתה של הגר איזה מין דרדור, לא ברור מה זה, שהשאיר סימנים... כן, כמו... פרס... כמו... דורבן כזה. דבר לא ברור, שהשאיר סימנים, וכאשר יום אחד אברהם התגעגע אל בנו, הוא הלך לבקש, לחפש אותו פעמיים, הלך למדבר. אני זוכרת את המדבר. לא פגש אותו, אבל פגש את אימו, וניסה לחפש את בנו, כלומר המדרש עושה תיקונים, דיברנו על כך. כן, כן, לא נעים שם למישהו עם התוצר. זה נכון. ויש, ואז היא אומרת, נישאתי אותו לאישה מהעולם שלי. אישי אותו לאישה מצריה. אישה מצריה. כמו ש... אבל זה נאמר בתורה. התורה אומרת, ותיקח לו אמו אישה מצריה מבית אביה. 
אישה מצרים, אישה מארץ מצרים. כן, את מכירה את כל החומרים האלה, ואנחנו עוסקים בשרה. אני לא אובייקטיבית, כי אני, אחד המחקרים שלי, אולי הגדול בהם, היה על אבל פן, שהיה ילד של תלמוד רבני בבית אביב. ואבל פן באמת מת על שרה. היא היפה בנשים. בציורים שלו. הוא הכיר את השרה באופן אישי? אישה בשם שרה? לא, דווקא לא. הייתה לו אישה שקראו לה, עד כמה שאני זוכרת, רחל. אבל ההתעסקות שלו בדמות הזאת היא מאוד מפרגנת. הוא מתאר אותה צעירונת, ביישנית, יפה להפליא. הגר אין לו כל כך, הוא לא כל כך מתעסק בהגר. הגר היא יותר דמות משנית אצלו. הוא נותן לאימהות את המקום שלהם. לאה באמת מופיעה אצלו כמעט כאישה עם קטרקט, עם עיניים אדומות מאוד וקטנות מאוד. וכל תיאורי המקרא, כמו שאבל פן צייר אותם, הם מדקדקים בהיבט המדרשי, כיוון שהוא באמת בא משם. אוקיי, okay, אבל אני לא מניח שהצייר שלנו היה נאמן למקורות לא, המדרשיים. לא, גם אם הוא הכיר יהודים שדיברו איתו על כך. אני לא חושבת שצייר, שבסופו של דבר יש לנו הרבה ציירים בעולם של הרנסאנס, של הברוק, שהם אינטלקטואלים. למשל, רובנס היה סופר אינטלקטואל. הוא יכול לקרוא דברים בלטינית, כבר דברים תורגמו, כן, מדרשים כן. תורגמו כבר ללטינית, הוא יכול היה כן, לקרוא מדרשים, לא רוצה. אפשר היה לתת לו מה שנקרא reading list כזה שהוא יקרא, ואז... אבל אני חושבת שרובם באמת נעזרו באנשי דת, גם עם יהודים וגם עם נוצרים. ואנחנו תמיד צריכים לזכור, וזה גם, אני זוכרת שאמרתי לתלמידים שלי תמיד, תזכרו שהתמונה היא בסופו של דבר קומודיטי, היא דבר שנמכר ונרכש, ולמישהו יש עניין לקבל אותה, יש לו עניין להציג אותה בביתו, הרבה לפני שהתמונות הגיעו אלינו למוזיאונים. מישהו רצה את התמונה הזאת, מישהו כיוון אולי למסר. הוזמנה אולי, אפילו תמונה שהוזמנה אולי. רנה, בכל זאת אני מוטרד שאת מגילו של ישמעאל בתמונה. כי יש מקורות שישמעאל היה באמת בן עשר, זה בהחלט אפשרי שיצחק נולד. יצחק נולד הוא היה בן עשר, זה בהחלט אפשרי. אבל יש מקור אחד שטוען שהוא היה בן עשרים וארבע, כאשר הוא גורש כאן, וזה נובע מן העובדה, אם נקרא בדקדקנות את הסיפור על אברהם, נאמר, וישכם אברהם בבוקר, כבר הזכרנו, ויקח כן. לחם וחמת מים, וייתן על הגר, ושם על שכמה ואת הילד, בדיוק, ילד, 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 ואז בהמשך הסיפור, היא מגיעה למדבר, ואת ודאי זוכרת שהמים, כלו המים מן החמת, ואת אשלך את הילד מנגד, תחת מנגד, אחד השיחים, ולך ותשב לה מנגד, הרחק היא מתחווה קשת, כי אמרה, אל אראה במות הילד. אבל בהמשך, שיהיה הילד בוכה, וישמע אלוהים את כל הנער. אוקיי. Okay. וישמע אלוהים את כל הנער. הוא אומר לה, קומי שאי את הנער ואחזיקי בו. אז עכשיו לא ברור לנו, הוא מתחיל כילד ועובר לנער, המדרש שם לב לעובדה הזאת. ומה הוא אומר? והוא רוצה לטעון שבעצם הוא היה נער, כבר לא ילד, אלא כשהיא לקחה אותו על ידיה... הוא אימא וילד. הוא ילד תמיד ילד. אבל בכל זאת נער, וזה אולי מסביר את המדרש שהוא היה בן 24, כי אז יצחק היה באותו זמן בן 13. כלומר, בבר מצווה של יצחק גירשו את ישמעאל. גם זו האפשרות. זה יכול להיות, אבל יש כאן משהו שאנחנו מכירים אותו מהשפה הנוכחית שלנו, שאני משווה אותה לשפת המדרש. כשאנחנו מדברים על צה"ל, אנחנו אומרים הילדים. אנחנו לא אומרים החיילים. נכון. עכשיו, בואי נא, זה בחור בן 26. הילד של כולנו, מה שאמרו על עזריה בזמן. כן, הילד של כולנו. כן, הוא יכול לקחת פלוגה שלמה לשדה הקרב ולעשות דברים. אבל הוא חוזר להיות... אנחנו מקטינים אותו. אנחנו בכדי להקטין... אנחנו מקטינים אותו בכדי לרחם, לחמול, לחבק. זה, זה כמעט כמו שאבא יגיד, בוא חמוד יישב בבית, אני אצא למילואים במקומך. כמעט. כמעט, כן, זה, זה גם נורא מובן לי, משום שלי יש את הנו-האו איך להסתדר בשדה הקרב, אני לא רוצה לשלוח את הילד. וההקטנה וה, הזאת באה ממקום של חמלה. כשיש כבר הצלה, הוא יכול להיות יותר גדול. אז הוא ענה. ההצלה הוא, הוא, הוא יהיה בסדר, יאללה. בואו נוריד את השטויות האלה. בשביל האמא, בשביל הגר הוא ילד, בשביל האמא הוא תמיד יהיה ילד. בשביל האמא הוא תמיד יהיה ילד. זה מה שקורה שם. אז אולי גיל 24. גם אם הוא בן 16, זה יכול היה לדאוג לעצמו ולתות חיות קטנות. אבל הוא 
עדיין בשבילה תמיד יהיה ילד, וחז"ל אומרים לנו, אבל אנחנו יודעים שבעצם הוא קצת התפנק שם, הוא לא ממש הלך לחפש מים וזה. אלוהים בא, אלוהים מתערב, היה פה משהו אלוהי, יש פה נס גדול, הכל טוב ויפה, אבל אנחנו צריכים לזכור שזה כבר לא היה איזה ילד בן שלוש. אוקיי, כדי לסיים במה שהתחלנו, כי זמננו, כמו שנאמר, בנושא התקשורת, מתקרבת, ואני רוצה לחזור בכל זאת ליופייה של שרה. בוודאי. ולמדרש שמסביר מדוע כל האימהות היו עקרות. שרה הייתה עקרה, רחל הייתה עקרה, רבקה הייתה עקרה, לפי המדרש גם לאה הייתה עקרה. ולמה נתעקרו האימהות? כי הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן. שנאמר, יונתי בחגבי הסלע, שזה סמל לאישה שאינה יכולה ללדת כמו סלע. קשוח. למה הכרתי אתכם? בשביל הראני את מראייך, השמיני את קולך. כלומר, יש פה תפיסה, אני בטוח שלא הרבה נשים יסכימו היום, ודאי לא במיתו וכולי, אבל שוב דבר על יופי, הנשים האלה, האימהות שלנו, היו יפות עד גיל מאוד מאוד מבוגר, מבוגר ושרה רק בגיל תשעים. עד גיל תשעים שרה הייתה כחלה בחופתה, אומר המדרש. יפהפייה ולא השתנתה. עם הלידה הדברים כבר השתנו, אבל זה כבר סיפור לגמרי אחר. הגוף עובר טרנספורמציה. פתחנו ביופייה, ואנחנו מסיימים ביופייה. וללא כל ספק, אנחנו גם צריכים לזכור, כי אנחנו זוכרים את זה לפעמים מסבתות שלנו, או מסבתא רבא, שנשים נישאו מאוד 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 צעירות, אפילו לפני שהן קיבלו מחזור חודשי. ולהכניס ילדה בת 12-13, אפילו 14, לאוהל עם גבר מבוגר, שיכול להיות בגיל אביך, בגיל הדודים שלך, אולי אפילו סבא, לא נעים לומר, זה טראומטי. ואני חושבת שזה היה אחד ההסברים לעקרות הזאת, שהייתה כל כך מיננטית בתנ״ך, כל כך מוכרת לנו כמין מצב ש... אוקיי, אין ספק שיש לזה... אני אסכם מה עשינו היום. אחר כך תלך למשפט אם את רוצה. מה שעשינו בעצם, עשינו דיון רב קומתי. יש טקסט מקראי. ראינו מה חז"ל עוסקים איתו, ראינו מה פרופסור למדרש עושה עם המקורות של חז"ל, ראינו יצירה של צייר שמכיר את הסיפור המקראי ועושה מה שעושה, ראינו חוקרת של האוצרת היצ... וחוקרת שרואה מה שרואה כאן, ושנינו בני המאה ה-20 ו... ואחד, אבל נולדנו במאה ה-20. זה לא צריך להזכיר, <laughs> אנחנו בני האלף, <laughs> ה- האלף השני והשלישי, מסתכלים מלמעלה על כל <laughs> השכבות <laughs> האלה, <laughs> ומנסים לראות מה מתוך זה עוד מדבר אלינו, ואיך אפשר לעשות בזה שימוש, וזה כמובן תרגיל. וסדר, <laughs> ניסיון לסדר כלשהו. <laughs> כן, זה חשוב. <laughs> ופאפה פרויד עוד ריחף מעלינו. זה נכון, כל הזמן, אבל לא הזכרנו אותו עד הרגע הזה. כמעט ולא. יפה, אז אני חושב שזה הזמן לומר לך תודה, הזמן חלף אז. תודה לך. כמו שחלף הזמן מהמקרא עד ימינו שלנו, תמיד כיף. תמיד כיף. סליחה על המילה הלא מקראית הזאת, לעבוד יחד איתך, אני מקבל גם בשנים הבאות. גם אני. אני רוצה רק להזכיר לכולנו שביום חמישי ושישי ראש חודש כסלו. אפשר כבר להתחיל להכין סופגניות ולקנות נרות חנוכה. בשבוע הבא תחזור דליה מרקס פעם שנייה למלא את מקומי. שוב תודה לשלומית. תודה. לכל העוסקים במלאכה כאן במוזיאון, בבית אביחי, וכל אלה ששמותיהם יופיעו מיד אחר כך במערכת המורכבת מאוד שמאפשרת לנו ליהנות מפרשת השבוע, ממוזיאון ישראל. חודש טוב לכולם ושבת שלום. שבת שלום.